வகுப்பறையின் கடைசி நாற்காலே என்ற ஒரு அருமையான புத்தகத்தை இந்தியன் வங்கி அம்பத்தூர் அண்ணன் பாண்டியராஜ் அவர்கள் வழங்க உள்ளார்கள் பல நினைவுகளை நம்மிடையே உருவாக்கி நம்மை நெகிழ வைக்குவதற்காக அண்ணன் அவர்களை அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் வகுப்பறையின் கடைசி நாற்காலி என்ற நூலினை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக இந்த வாய்ப்பினை நல்கிய அனைவருக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முன்னாடி ராமன் சார் பேசினது இவங்களோ பேசுனதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பேசுகிறதுன்னு நினச்சனோ அது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டேன் என்ன ரொம்ப வியந்து அப்படியே ஒரு ஆழமாக கேட்டுகிட்டே இருந்தேன்னா ஏற்கனவே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதே ரொம்ப அழகு ஸோ இப்போ இந்த வகுப்பறையின் கடைசி நாற்காலி அப்படின்ன உடனே நமக்கு தோன்றுறது என்ன அப்படின்னா ஒரு சேட்டை பண்ணுற பசங்க ஒரு அடங்காத பசங்க படிக்காத பசங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் நமக்கு நினைவுக்கு வரும் இந்த நினைவுகளோடு தான் நானும் இந்த புத்தகத்தை படிக்க ஆரம்பித்தேன் சரி இதை வந்து ஒரு நூல் அறிமுகம் நம்ம பேரவையில் வழங்குவது வழக்கம் ஒவ்வொரு மாதமும் சரி இந்த மாதம் நம்ம வழங்கலான்னு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் முடிவு பண்ணி ராமன் சார்கிட்ட தான் ஒரு நாலு புத்தகம் வாங்கினேன் அதில் இதை தேர்ந்தெடுத்தேன் சரி இதை என்ன தான் சொல்லியிருக்காரு அது படித்து பார்ப்போம் அப்படின்னு படித்தா இதில் இதை எழுதியிருக்கிறவர் வந்து ம நவீன் அப்படிங்கிறவர் இது இவர் வந்து ஒரு இடைநிலை ஆசிரியர் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மலேசிய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழ் பள்ளிக்கூடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் வந்து இவர் இடைநிலை ஆசிரியராக பணியாற்றுறாரு இவருடைய போக்கு இதில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவர் தன்னை இந்த நூலில் அறிமுகப்படுத்தும் போதே ஒரு பின்தங்கிய ஆசிரியன் அப்படின்னு இவர் அறிமுகப்படுத்திக்கிறாரு பின்தங்கிய ஆசிரியனா என்ன அதாவது அதை தலைப்புகள்லாம் பார்க்கும்போதே எனக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது இதுக்கு முன்னுரை எழுதியிருக்கிறவர் வந்து பிரளயன் அப்படிங்கிறவர் வந்து இதில் எழுதியிருக்காரு அவருடைய முன்னுரையில் சொல்லியிருக்காரு மா நவீனை பற்றி இவர் வந்து மிகச்சிறந்த திறனாய்வாளர் நிறைய இதழ்கள் ஆய்விதழ் திறனாய்வு இதழ் அப்புறம் மாணவர் இதழ் அப்புறம் பறைன்னு ஒரு இதழ் இந்த மாதிரி பல இதழ்களுக்கு ஆசிரியராக இருந்து நடத்தி வருகிறார் இவர் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இந்த நூலே வந்து எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா ஒரு இதழுக்காக இவர் தொடராக எழுதின கட்டுரைகளுடைய தொகுப்பு தான் இந்த நூல் அதில் வந்து அவர் நாற்பது கட்டுரை எழுதியிருக்காரு அதிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இருபத்தி நான்கு கட்டுரைகள் கட்டுரைகளை தொகுத்து இந்த நூலை வெளியிட்டிருக்கு சரி இவர் இதுக்குள்ளே போகிறாரு அப்படியே நூலை தொடங்கி வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் வாசிச்சுட்டே இருக்கும்போது பார்த்தா இவர் நான் ஒரு பின்தங்கிய ஆசிரியன் எதுக்காக இவர் தன்னைத்தானே பின்தங்கிய ஆசிரியன் சொல்லிக்கிறாரு அப்படின்னு பா ஏன்னா அடுத்து மாணவர்களை பற்றியோ மற்றவர்களை பற்றியோ பேசணுன்னா முதல்ல தன்னை அவர் வந்து ஒரு உள்நோக்கிய ஒரு ஒரு தேர்வு வச்சுக்கிறாருன்னு சொல்லலாம் இவர் எப்படி இருந்திருக்கிறாரு அப்படின்னா இவருடைய ஆசிரியர் காலகட்டத்தில் தொடக்க காலத்தில் இருந்து இவர் ஒரு மாணவர்களை ஒரு கட்டுப்படுத்துகிறவராகவும் ஒரு பாடத்தை திணிக்கிறவராகவுமே இருந்திருக்கிறாரு அந்த மாதிரி சூழலில் வச்சு பார்க்கும்போது நான் ஒரு பின்தங்கிய ஆசிரியன் அப்படிங்கிறத இவர் சொல்கிறாரு இதில் இவர் சொல்லிகிட்டே போகும்போது ஒவ்வொரு அவருடைய பள்ளியில் நடந்த ஒவ்வொரு அனுபவத்தையும் அவர் வந்து சொல்லிட்டுருக்கார் அதாவது ஒரு ஒரு மாணவர்களை பற்றிய அனுபவங்கள் ஒரு பின்தங்கிய மாணவன் இருக்கான்னா ஒரு கடைசி நாற்காலியில் அமரக்கூடிய ஒரு மாணவன் இருக்கான்னா அவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருப்பான் அவன் அந்த நிலைக்கு வர்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத விளக்கக்கூடியது தான் இந்த நூலாக இருக்குது இதில் வந்து அவர் பல முறைகளில் அந்த கல்வி திட்டத்தையும் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களையும் விமர்சிச்சுட்டு போகிறாரு விமர்சிச்சுட்டு போகிறது இல்லாமல் அவர் அதில் எப்படி நடந்துக்கிறாருங்கிறதையும் சொல்லிட்டு போகிறாரு ஸோ இதில் வந்து நான் முதல்ல பார்க்குறேன் தொடுதல்னு ஒரு ஒரு கட்டுரை இருக்குது என்ன தொடுதல் அப்படின்னு பார்த்தா மாணவர்கள் எல்லாருமே அங்கே நிறைய சூழலில் இருந்து இந்த மாணவர்கள் அந்த கடைசி மாணவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று ஆசிரியர்கள் அவர்களை அமர்த்தி இருப்பாங்க ஒழுங்காக படிக்கலை ஏதாவது ஒன்று சொல்லி அமர்த்தி இருப்பாங்க இன்னொன்று தனக்குள்ளேயே ஒரு உண்மை இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இல்லை கொஞ்சம் விளையாட்டுத்தனமாக இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தானாக போய் அமர்ந்துப்பாங்க இந்த மாதிரி சூழல்களில் கடைசி நாற்காலி உருவாகுது இப்போ தொடுதலுங்கிற இந்த கட்டுரையில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் வந்து பல மாணவர்களை பார்க்குறாரு மாணவர்களுக்கு தொடுதல் எவ்வளோ முக்கியமானது ஆசிரியரும் மாணவரும் அந்த நெருங்கி பழகக்கூடிய அந்த உணர்வு அந்த உறவு எந்த அளவுக்கு அவசியம் அப்படிங்கிறத இந்த கட்டுரையில் சொல்கிறாரு ஒரு இடைநிலை ஆசிரியன் அப்படின்னும் போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அவர் வகுப்பு வந்து ஒரு எட்டாம் வகுப்புக்குள்ளே தான் அவர் எடுக்கக்கூடியவராக இருப்பார் அது ஒரு மிகப்பெரிய பள்ளி 
அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இவர் வந்து ஆறாம் வகுப்புக்கு தமிழ் எடுக்கிறவராக இருக்கார் என்ன பண்ணுறாரு எல்லா மாணவர்களையும் பார்க்குறாரு ஒரு குறிப்பிட்ட மாணவர்கள் மட்டும் ஆசிரியர்கள்ட்ட நெருங்கிறதுக்கே தவிர்த்து வராங்க ஆசிரியர்கிட்ட நெருங்கிறதில்ல நெருங்கி பேசுறது இல்லை பழகிறது இல்லை மற்ற மாணவர்கள்ட்ட இருந்துமே கொஞ்சம் தள்ளியிருக்காங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு இவர் உற்று நோக்கி பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அவர்கள் வந்து கொஞ்சம் என்ன ஏழை மாணவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அவர்களை ப பராமரிக்கவோ கவனிக்கவோ யாரும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியும் தெரிய வருது அப்படி பார்க்கும்போது அவர்கள் ஏன் வர கிட்ட வர தயங்குறாங்க அப்படின்னா அவர்கள் உடை உடை வந்து நம்ம சுத்தமாக இருக்காது வெண்மை நிறம் வந்து நாளாக நாளாக ஒரு வாரத்துக்கு ஒரே ட்ரெஸ் போட்டு வருவாங்க ஒரே ஆடையை தான் அணிஞ்சிட்டு வராங்க அப்படி இருக்கும்போது அழுக்கேறிய ஆடைகளாகவும் சில நேரங்களில் கடைசி வார கடைசி நாட்களில் கொஞ்சம் துர்நாற்றம் வீசக்கூடிய நிலைமைக்கும் வந்துடுறாங்க இப்படி ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையினால் அவர்கள் விலகி இருக்கிற இந்த சூழலில் இவர் போயிட்டு அவர்களை வந்து நெருங்கி பழக தொடங்குறாரு தொடங்கும்போது தான் அவருக்கு வந்து அது புரியுது மாணவர்கள் வந்து இந்த மாதிரியான சூழலில் தாழ்வு மனப்பான்மையில் இருந்து தவிர்க்கணும்னா நம்ம அவர்களுடைய இந்த பின்னணிகளை பார்க்காம நெருங்கி பழகணும் அவர்கள அவர்களை ஒரு கட்டி அணைச்சோ இல்லை தட்டி கொடுத்தோ பண்ணும்போது அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த அதிர்வை நம்ம உணரணும் உணர்ந்து அந்த அதிர்வுகள் தான் அவர்களை வந்து முன்னேற்ற பாதைக்கு அழைத்து செல்லும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த தொடுதல்ங்கிற கற்றை மூலமாக உயர்த்து உணர்த்துறாரு அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா அடுத்த கற்றை நான் இதில் வந்து மொத்தம் இருபத்தி நான்கு கற்றை இருக்குதுன்னு சொன்னேன் நான் வந்து ஒரு பத்து தலைப்புகளை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து வந்திருக்கேன் அடுத்தது ஒரு தலைப்பு பார்த்தோம்னா உயர பறக்கும் பந்துகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தலைப்பு இதில் என்ன உயர பறக்கும் பந்துகள் அப்படின்ட்டு நானும் அதை படிக்கும்போது நம்ம எல்லா பள்ளிக்கூடத்துலேயும் நம்மளும் பார்த்துருப்போம் நம்ம படிக்கும்போதும் பார்த்துருப்போம் பிடி மாஸ்டர் இருப்பார் விளையாடுறதுக்குரிய பொருட்கள் இருக்கும் ஆனால் விளையாட விட மாட்டாங்க உட்கார வச்சு பாடம் நடத்திகிட்டே தான் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி இந்த வகுப்பறையில் இவருடைய வகுப்பறையில் பள்ளியில் இருந்த ஒரு மாணவன் வந்து பெரிய ஃபுட்பால் பிளேயராக கால்பந்து வீரனாக ஆகணும்னு அவனுக்குள்ளே ஒரு ஆசை ஆனால் அதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா அவருக்கு பள்ளிக்கூடத்துலேயும் அந்த ப அந்த பந்தை வந்து அவன் கையில் கொடுக்கறது கூட கிடையாது எப்போவுமே எங்கேயுமே என்ன பண்ணுவோம் நல்லா படிக்கிற பசங்களுக்கு தான் அந்த வாய்ப்பும் கிடைக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இங்கே வந்து பிடி மாஸ்டர் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா கட்டொழுங்கு ஆசிரியர் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க கட்டொழுங்கு ஆசிரியர்னா அந்த டிசிப்ளின் எல்லாமே அந்த பிடி மாஸ்டர் கிட்ட தானே இருக்கும் அதனால் இந்த அந்த காலகட்டத்தில் அவங்க வந்து கட்டொழுங்கு ஆசிரியர்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த கட்டொழுங்கு ஆசிரியர் என்ன பண்ணுவார் எப்படி இருப்பாராம் அவர் வந்து விளக்குறாரு சிவலோகத்தில் பணி புரியும் சேவகருக்கு போல் இருப்பாங்க கட்டொழுங்கு ஆசிரியர் நான் பயங்கரமான மீசையும் தடிமனான குரலும் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஒரு பூதகணங்கள் மாதிரி இருப்பாங்க அப்படின்னு அவர் வந்து விலக்கிட்டு போகிறாரு அப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்கிட்ட மாணவர்கள் எப்படி நெருங்கி பழகுவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இவர் என்ன சொல்கிறாரு அந்த ஆசிரியர் என்ன பண்ணுறாராம் மாணவர் சொல்வதாக அதில் எழுதியிருப்பார் ஐயா அவர் எங்கே விளையாட விட மாட்டார் அதாவது நேராக வகுப்பறையில் கரும்பலகையில் எங்கே இருந்து எப்படி எட்டி உதைச்சா அந்த பந்து எங்கே போய் விழும் எவ்வளோ உயரத்துக்கு பறக்கும் எந்த பரப்பளவில் நம்ம நிற்கணும் இப்படிங்கிறத மட்டும் கரும்பலகையில் வரைந்து வரைந்து சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்காரே தவிர எங்களை அதை மைதானத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போய் விளையாட வைக்க வைக்கிறதே இல்லை அப்படியே விளையாட வச்சாலும் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்லை இப்படின்லாம் வந்து மாணவன் சொல்கிறத எழுதியிருப்பார் ஸோ இப்படி அவனை வருத்தப்படுறத பார்த்துட்டு இருந்த இவர் வந்து ஒரு ஏன் இந்த பையன் இப்படி பண்றான் இன்னொன்று வந்து அவன் அடிக்கடி அந்த கட்டொழுங்கு ஆசிரியர்கிட்ட அடி வாங்குவான் காரணம் என்ன அப்படின்னா அவன் போய் அவருக்கு தெரியாம திருட்டுத்தனமா எடுத்து அந்த பந்தை எடுத்து விளையாட தொடங்குவான் அப்படி இருக்கும்போது அவர் வந்து ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்ட மாதிரி அடி அடின்னு அடிப்பாரான் அவனும் அதை தொடச்சி போட்டு திரும்ப மறுநாளும் அதை மாதிரி பண்ணுவான் ஸோ இவருக்கு வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி இருக்கானே இவனுக்கு இல்லை என்ன தான் இருக்குது ஏன் இப்படி அடி வாங்குறான் அப்படின்னு ஒரு நாள் பார்க்கும்போது இவர் கண் எதிரிலேயே அவன் வந்து மாட்டுறான் அதாவது நேரடியாக போயிட்டு அந்த விளையாட்டு பொருட்கள்லாம் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த அறைக்குள்ளே நுழையிறான் இவர் டக்குன்னு போய் கூப்பிட்றாரு பயந்துட்டான் பயந்துட்டு சொல்லும்போது தான் சொல்கிறான் சார் நான் இந்த பந்தை ஒரே ஒரு தடவை எத்தி பார்க்கட்டுமா சார் அப்படின்னு கேட்குறான் 
எத்தி பார்க்கட்டுமானா உதச்சி பார்க்கட்டுமா ஏண்டா இதில் என்னடா உனக்கு இதை உதச்சி பார்த்ததே இல்லையா அதுக்காகவா இதை போய் எடுக்கிற அது ஏன் நீ திருட்டுத்தனமாக எடுக்கிற உங்கள் ஆசிரியர்கிட்ட கேட்டால் கொடுப்பாருல அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தான் இந்த கதையெல்லாம் அவர்கிட்ட சொல்கிறதாக இதில் அமையுது அப்போது அவனுடைய கனவு எந்த அளவுக்கு அங்கே வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்ணுறார் சரி இந்த எடுத்து உதை பார்ப்போம் எத்தி பாரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு கொடுத்தோன்னா அது உருண்டு தான் ஓடுது அது பறக்கலை அப்போ அவன் கேட்குறான் சார் நேற்று நைட்டு என்னுடைய கனவில் இந்த பந்து ரொம்ப உயரமாக ப பறந்துச்சு சார் நான் எத்தும்போது அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படும் போது இவருக்கு ரொம்ப மனம் கலங்கி இருக்கு ஏன்னா அந்த ஒரு மாணவனுக்கு சரியான பயிற்சி அதுக்குரிய ஒரு வழிகாட்டுதல் இருந்திருந்தா அவன் வந்து இன்னும் அடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு விளையாட்டு வீரனாகவே ஆயிருப்பானே அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ஆதங்கப்படுறாரு அடுத்த ஒரு கட்டுரை என்னென்னா தூரிகை ஏந்தும் கரங்கள் அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை தூரிகை ஏந்தும் கரங்கள் அப்படின்னாலே நம்ம பார்க்கும்போது தெரியுது ஏதோ ஒன்று பெயிண்டிங் இல்லை ஓவியம் அந்த மாதிரியான விஷயத்தோடு தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்லி இதில் அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா ஒரு மாணவி அந்த மாணவி வந்து அந்த வகுப்பறையில் ரொம்ப ஒரு இந்த ஓவியம் வரையதில் நல்ல சிறந்து விளங்கக்கூடியவள் அந்த பள்ளிக்கூடத்திலேருந்து ஓவிய போட்டி மாநில அளவில் எங்கே நடந்தாலும் அவளை தான் அனுப்புவாங்க நிறைய பரிசெல்லாம் வாங்கிட்டு வருவாள் ஆசிரியர்களுக்கு பாடம் நடத்துறதுக்கான அந்த இது அந்த கருவிகள் உபகரணங்கள்லாம் தயாரிக்கணும் பாடம் படம் வரைஞ்சி கொடுக்கணுன்னாலும் அந்த பொண்ணை தான் நாடுவாங்க இப்படிப்பட்ட சூழலில் அந்த பொண்ணு வந்து கொஞ்ச நாளாகவே பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரலை ஆறாம் வகுப்பு படிக்கிற பொண்ணு இவருக்கு வந்து அந்த பொ அந்த பொண்ணை பற்றி ரொம்ப எல்லா ஆசிரியர்களும் பேசிக்கிறாங்க ஐயோ அந்த பொண்ணு வரணுமே இன்னொன்று இதில் வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஆறாம் வகுப்புலையே அங்கே வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் நம்ம ரெண்டு நாளாக இங்கே கேள்விப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம் அஞ்சாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்புன்னு அதில் அவர் நல்லா சாடி இருப்பார் அந்த பிள்ளைங்களை வந்து பேயரைஞ்ச மாதிரி எதுக்கு விட்டு வச்சுருக்காங்க அது மாதிரியான விஷயங்கள்னால எந்த அளவுக்கு மனநிலை அவர்களுக்கு வந்து பாதிக்கப்படுது அந்த தேர்வுக்கு பேர் வந்து யூபிஎஸ்ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூபிஎஸ்ஆருங்கிற தேர்வுனாலே அந்த பள்ளிக்கூடம் வந்து இங்கே நமக்கு எப்படி நம்ம பத்தாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்புக்கு தயாராகிறாங்களோ அங்கே அது மாதிரி ஆறாம் வகுப்புலேயே தயார்படுத்தணும் மாணவர்களை அவர்கள் அதுக்காகவே அவங்கள வந்து இது வந்து முன்னாடி கட்டுரையில் சொல்லியிருப்பார் அதாவது வெற்றி என்னும் கூச்சல்னு நான் அதை பெருசாக எடுத்துக்கல வெற்றி என்னும் கூச்சலில் வந்து அவர் எடுத்திருப்பார் அதில் வந்து என்ன சொல்லுவார்னா மாணவர்களை வந்து அங்கேயே பள்ளிக்கூடத்திலே தங்கி தங்க வச்சு படிக்க வைப்பாங்களாம் அதில் கூட என்ன பண்ணுவாங்க மெதுநிலை மாணவர்கள் நல்லா படிக்கிற மாணவர்கள் அந்த மாதிரி வகுப்பறையை பிரிச்சிருவாங்களாம் மெதுநிலை மாணவர்கள் அந்த ஸ்லோ லைனஸ் கொஞ்சம் மந்தமாக இருக்கிற பசங்களுக்கெல்லாம் தனி வகுப்பு இருக்குது அங்கே அவங்கள வந்து தேர வைக்கிறதே சிரமம் அதனால் அவங்களெல்லாம் வந்து தங்க அவங்கள விட்டுட்டு மற்றவங்கள தங்க வச்சு படிக்க வைக்கிறது இந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்திருக்கும் அதில் வந்து அவங்க என்ன நம்ம சொல்கிறோமோ அதை அவங்களுக்குள்ளே திணிச்சு அவங்கள வாந்தி எடுக்க வைக்கணும் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் தான் அங்கே நிலவும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த பொண்ணு வந்து அந்த தேர்வுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிற அந்த டென் பர்சன்ட் ரிசல்ட்டுக்கு வந்து பாதிப்பாக அமைஞ்சிடக்கூடாது இங்கேயும் நம்ம நிறைய பள்ளிக்கூடத்தை பார்க்குறோம் நல்லா படிக்காத பசங்களை டிசி கொடுத்து ஒன்பதாம் கிளாஸ்லேயே வீட்டுக்கு அமைச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு வந்து என்னென்னா ஒன்று டிசி வாங்கிட்டு போகணும் இல்லை வரவழைச்சி அவளை படிக்க வச்சு தேர்வு எழுத வைக்கணும் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் அவள் இருக்கா பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரலை டிசி வாங்க போகிறாளானு தெரியல ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ஆசிரியர்களுக்குள்ள ஒரே பதட்டம் இவளால் நமக்கு பிரச்சனை ஆயிரும் போல இருக்கே அப்படின்னு ஒரே தவிச்சிட்டு இருக்காங்க இவருக்கு அப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரியுது அந்த பொண்ணு யார் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாரு யோசிச்சோடனே அவளோட விவரத்தை வாங்கிக்கிட்டு இவர் தேட போகிறாரு ஓவிய வரைகிறவ அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவர் வந்து அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஓவியர்கிட்ட போயிட்டு அவங்க அப்பா பேர் அந்த பொண்ணோட அப்பாவும் பெரிய ஓவியர் அவர் கோவில்கள்லாம் சாமி படங்களெல்லாம் வரையக்கூடியவர்னு தெரிய வந்து அவர் போய் என்ன பண்ணுறாரு அந்த இப்போ பெயிண்டர்கிட்ட போயிட்டு கேட்குறாரு இந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காரா ஆமாங்க அவர் பக்கத்தில் ஒரு கோவிலில் தான் வரைஞ்சிட்ருக்காரு போய் பாருங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே அங்கே போகிறாரு அங்கே போனோன்னே அவர் வந்து ஒரு நல்ல ஓவியங்கள் அந்த சாமி படம் ஏதோ வரைஞ்சிட்ருக்காரு பக்கத்தில் அந்த பொண்ணு உட்காந்து அந்த இது எல்லாத்தையும் அந்த கலர் பவுடர் எல்லாம் போட்டு கலந்துக்கிட்டு இருக்கா அந்த பெயிண்டிங் இது வச்சு கலந்துக்கிட்டு அவங்க அப்பா வரையறது அப்படியே பான்னு பார்த்துட்டு இருக்காளாம் இவர் பார்த்த அந்த உணர்வை வந்து வெளிப்படுத்துகிறாரு அப்படி இருக்கும்போது அந்த பொண்ணு பொண்ணுக்கிட்ட பொறு பொறுமையாக போயிட்டு அவர் அவங்க அப்பா கிட்ட கேட்குறாரு ஐயா பொண்ணை எங்கயா இது மாதிரி பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பலை அப்படின்னு கேட்குறாரு ஐயா அவளுக்கு படிக்கல
அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொன்னதாகவும் அப்போ நம்ம கல்வி முறை எப்படி இருக்குது அவங்களோட திறமைகளை வளர்ப்பது வளர்ப்பதற்கு ஏற்றவாறு இல்லை நம்ம கல்வி கல்வி முறை அமைஞ்சிருக்கணும் இந்த ஒரு ஒரு பெண்ணுடைய திறமையே ஒழிக்கக்கூடியதாக நம்முடைய கல்வி முறை இருக்கும் பொழுது அப்போ எப்படி அந்த மாதிரி பிள்ளைங்கள் வ வந்து வளர்க்க முடியும் வளர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த விஷயத்த அவரை ஒரு மிகுந்த வருத்தத்தோடு அங்கே வந்து சொல்லி அதை முடிக்கிறாரு அடுத்து வந்து நாட்டு ஆடும் செம்மறி ஆடும்னு ஒரு கட்டுரை இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாரு தலைமை ஆசிரியர் வராரு நான் கொஞ்சம் வேகமாகவே சொல்கிறேன் தலைமை ஆசிரியர் வராரு பள்ளிக்கூடத்தில் மாணவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு கூட்டம் கூட்டுறாரு எல்லார்ட்டையும் பேசணும் பேசணுங்கிறத விட திட்டணும் அதுக்காக எல்லாரையும் கூட்டுறாரு அந்த பெரிய கூட்டம் கூடுது கூட்டினதுக்கப்புறம் தலைமை ஆசிரியர் வந்து அவருக்கு எப்படி எப்படிலாம் தோணுதோ அப்படி அப்படிலாம் திட்டுறாரு அறிவு இருக்கா இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படி பண்ணுறீங்க அப்படிலாம் சொல்லி திட்டே இருக்கும்போது செம்மறி ஆடுங்க மாதிரி இருக்கு இருக்கீங்களே அங்கேயும் இங்கேயும் அலையிறீங்க உங்களை திருத்தவே முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி ஆட்டை பற்றி திட்டுறாரு செம்மறி ஆடுங்க மாதிரி இருக்காதீங்க அப்படின்ட்டு உடனே ஒரு பையன் ரொம்ப பயந்து பின்தங்கிய மாணவன் தான் அவனும் அவனுக்கு உடனே கோவம் வந்துருச்சு அவன் ஒரு ஆடு மேய்க்கிற ஒரு குடும்பத்துலேருந்து வந்திருக்கவன் அவன் உடனே என்ன சொல்லிட்டான் சார் ஏன் சார் ஆட்டை திட்டுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் எங்களை வேணா திட்டுங்கிற மாதிரி ஆட்டை ஏன் சார் திட்டுறீங்க ஆமாம் நீ வந்து இப்படி ஆடு மாதிரி சொன்ன பேச்சு கேட்காம இருந்தா அதனால தான் அப்படின்ட்டுருக்காரு சார் செம்மறி ஆடுலாம் சொன்ன பேச்சு கேட்காம இருக்காது சார் நாட்டு ஆடு தான் சார் சொன்ன பேச்சு கேட்காதுன்னு சொல்லியிருக்கான் அப்படி சொன்னோடனே அவருக்கு வந்து ஈகோ உடனே என்ன நம்மளை எதிர்த்து பேசிகிட்டு இருக்கான் அப்புறம் ஏழை நீ வந்து செம்மறி ஆடு பின்னாடி போய் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்க இங்கே போ அங்கே போன்னு கத்திட்டு விரட்டிட்டு ஓடுறல்ல அப்படின்னு அவனை அசிங்கப்படுத்துறதுக்காக அப்படி கேட்குறாரு அவன் திருப்பி சொன்னான் சார் நான் துரத்திட்டு போனது வந்து நாட்டு ஆடு சார் செம்மறி ஆடு இல்லை சார் நாட்டு ஆடு தான் சார் அங்கே இங்கேன்னு போவோம் செம்மறி ஆடு வந்து முன்னாடி ஒரு ஆடு போச்சுன்னா அது பின்னாடியே போவோம் சார் நாட்டு ஆடை வந்து பின்னாடி இருந்து விரட்டணும் சார் செம்மறி ஆடை முன்னாடி இருந்து கூட்டிகிட்டு போகணும் சார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவருக்கு எப்படியோ போ நீலாம் உருப்பிட மாட்டேன் இங்கே வந்து ஆட்டை பற்றி பாடம் கேட்க நான் வரல நீ ஒழுங்காக படிக்கிற வழியை பாருன்னு சொல்லிட்டு கூட்டம் அதோட கலையுது அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து சுதந்திரம் அப்படின்னு ஒரு கதை ஒரு கட்டுரை இதில் என்னென்னா மாணவர்களுடைய சிறுகதை திறன் அவர்களுக்கு எழுதுகிற திறனை வந்து வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பாடப்பிரிவு வச்சுருக்காங்க இதில் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் இருக்காங்க இருந்து ஒரு கிளாஸ் ரூமில் கரெக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படி பண்ணிகிட்ருக்கும்போது ஒரு பையன் எழுதின கதையை பார்த்துட்டு திட்டு திட்டுன்னு திட்டுறாங்க இதெல்லாம் எங்கேருந்து உருப்பிட போகுது அப்படின்னு சொல்லி உடனே அந்த கதையை வாங்கி இவர் படிக்கிறாரு படிக்கும்போது அதில் என்ன கதை எழுதியிருக்கு அப்படின்னா சுதந்திரங்கிறது தலைப்பு அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான் கதை எழுதுறான் அவனை வந்து அவங்க அம்மா அம்மா அப்பா அம்மா வந்து வேலைக்கு போகிறதுனால அவன் ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவான்றதுனால வீட்டு உள்ளே வச்சு பூட்டிட்டு போயிடுறாங்களாம் இது வந்து அந்த பையன் எழுதின கதை அதில் வந்து நிறைய எழுத்து பிழையெல்லாம் இருக்குது இருந்தாலும் நான் அந்த கதையை ப படிக்க முயற்சி பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறாரு அவனுடைய கற்பனை வளர்த்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அம்மா வந்து பூட்டிட்டு போயிடுறாங்க கூட்டிகிட்டு போனோன்னே நான் வந்து வெளியில் போனோம் என்னால் வீட்டுக்குள்ளே அடைஞ்சிருக்க முடியாதுங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் உடனே செல்ஃபோன் எடுத்து ஃபயர் இன்ஜினுக்கு கால் பண்ணுறேன் ஃபயர் இன்ஜினுக்கு கால் பண்ணி வீட்டு அட்ரஸ் சொல்லி அங்கே வீட்டில் தீ பிடிச்சிச்சின்னு சொல்லிடுறான் சொன்னதுக்கப்புறம் ஃபயர் இன்ஜின் வர சத்தத்தை கேட்டு உடனே கிச்சனுக்குள்ளே ஓடி போய் இது பழைய துணிகள்லாம் எடுத்து கொளுத்திடுறான் கொளுத்துனதுக்கப்புறம் இங்கே தான் தீ பிடிக்குதுன்னு ஓடி வராங்க ஃபயர் இன்ஜின் வந்து வீட்டை உடச்சி திறந்துடுறாங்க அவன் ஓடி போயிடறான் சுதந்திரமாக இவ்வளோதான் கதை ஸோ இப்போ இதில் இருக்கும்போது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனை திருட்டு குணம் உள்ளவனை வந்து நம்ம எப்படி வந்து இதை இதுக்கு எப்படி நம்ம மதிப்பெண் கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர்கள்லாம் கேட்கும்போது நம்ம வந்து நெறி பாடத்துக்காக அதாவது ஒரு நெறி ஏற்படுத்துறதுக்கான ஒரு கதை எழுத சொல்லலை நன்னெறி போதிக்கிறதுக்கான கதை இல்லை இது அவன் கற்பனை திறத்தை தானே வளர்க்கணும் அவன் இதில் கரெக்டாக தானே கற்பனை பண்ணியிருக்கான் சிறுகதை தானே இது இதுக்கு ஏன் அவனுக்கு போய் இதுக்கு வந்து சரியான விதம் தானே அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு அடுத்த க இது வந்து என்னென்னா சாவை தடுக்கும் சாமியார்கள் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு இதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எத்தனையோ இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் வந்து அவர் வந்து சாமி அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு வரலை ஏன்னா அவருக்கும் வந்து ஒரு அவருடைய அவரை நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு பெரு பெரியார் கொள்கை உடையவராக தெரியுது எனக்கு இருந்தாலும் அவர் இதில் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாருன்னா சாமி கும்பிடுறது அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது அதெல்லாம் சரிங்க ஆனால் சில ச
அவர் அப்புறம் தான் உணர்ந்தாரா நிறைய ஆசிரியர்களும் அங்கே கயிறு கட்டிட்டு சுற்றிட்டு இருக்கிறத சார் அப்புறம் தான் அவன் சொல்லியிருக்கான் சார் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை சார் அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை சார் விடிய விடிய பூஜை நடக்கும் சார் பூஜை முடிச்சுட்டு அந்த சாமி வந்து தினமும் எங்கள் கையிலலாம் கயிறு கட்டி விடுவார் சார் என்னடா அவங்க அப்பாவுக்கு உடம்பு உடம்பு சரியில்லை சார் அதனால தான் சார் அவர் சாமி வந்தால் சாமி வந்து பூஜை பண்ணால் சரியாயிருமாடா ஆ இப்போ பரவாயில்ல சார்னு சொல்லியிருக்காரு இதே மாதிரி தொடர்ந்து உங்கள் அப்பாவுக்கு சரியாயிருச்சா சரி அது மாதிரி ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு மாதிரி கேட்பாரான் அவன் வந்து என்ன சொல்லுவான் இப்போ பரவாயில்ல சார் இப்போ சுமாராக இருக்குது சார் இப்படியே சொல்லிட்டு வந்திருக்கான் சொல்லிட்டு வந்த உடனே ஒரு நாள் வந்து அவங்க அப்பா எங்கப்பான்னு கேட்டால் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் பரவாயில்லையே ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புத்தி வந்துருச்சு போல் அப்படின்னு இவராக மனசுக்குள்ளே நினச்சிருக்காரு அப்புறம் பார்த்தா அவர் வந்து இறந்துட்டார் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்னென்னு கேட்டால் அவன் வந்து சொல்கிறான் யாரோ சொந்தக்காரங்களை சொல்லி ஒரு ஆயிரம் அந்த சாமியார் வந்து ஆயிரம் வெள்ளி கேட்டார் ஆயிரம் வெள்ளி கொடுக்கதான் அந்த சொந்தக்காரங்க பேரை சொல்லி அவங்களால் கொடுக்க முடியல அதனால் எங்கள் அப்பா சேர்த்துட்டார் சார் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்புறம் விசாரித்ததில் தான் தெரியுது அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து எச்ஐவி இருந்திருக்கு அதனால் அவர் வந்து இறந்துட்டார் அப்படி இருக்கும்போது இந்த மூடத்தனம் வந்து எந்த அளவுக்கு மனிதர்களை முட்டாளாக்குது முதல்ல இந்த பையனுக்கு அது இல்லாமல் பார்த்துக்கணுமேன்னு போய் சோதிக்கிறாரு அவனுக்கு அது இல்லைன்னு தெரியுது அதுக்கப்புறம் அவனும் அந்த கல்வி அறிவினால் நான் எந்த அளவுக்கு தான் முட்டாளாக இருந்திருக்கணுன்றதை உணர வச்சிடுறாரு உணர்ந்துடுறான் அதுக்கப்புறமா அவர் எப்போ சந்தித்தாலும் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி கலாட்டா பண்ணுவாராம் அவரை அவனும் வந்து சார் விளையாடாதீங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறதா அந்த கதை வந்து முடியும் அடுத்தது வந்து தண்டனை அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு இந்த தண்டனை அப்படிங்கிற தலைப்பு இன்றைக்கி சூழலில் நம்ம நிறைய பார்த்துட்ருக்கோம் மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் கொடுக்குற தண்டனை இல்லை இது ஒரு ஒரு பெண் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கிற ஒரு பெண் ரொம்ப கலகலன்னு இருக்கக்கூடிய பெண் ஒரு நல்லா பேசி துரு துருன்னு இருக்கக்கூடிய பெண் அந்த பெண் வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் முகம் வாடி கண் செவந்து அப்படி இருக்கா பேசவே இல்லை யார்ட்டையும் இவர் போகிறாரு போயிட்டு அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு பேசுகிறாரு எதுவுமே பேசலை இவருக்கு ரொம்ப வருத்தமாயிருச்சு அப்போ ஏதோ ஒன்று இருக்கணும் எதுவும் பாதிப்பு இல்லாமல் பிள்ளைங்க இப்படி இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத உணர்ந்து என்ன பண்ணுறாரு அங்கே வந்து நெறி உரைஞர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் நெறி உரைஞர் கைடன்ஸ் டீச்சர்னு ஒருத்தர் எல்லா ஸ்கூல்லையுமே இருப்பாங்களாம் அந்த மாதிரி நெறி உரைஞர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறாரு கூட்டிகிட்டு போனோன்னே அவர் கேட்குறாரு அவர் கேட்டாலும் அந்த பொண்ணு பதிலே சொல்ல ரெண்டு பேரும் தனியாக உட்காந்து அந்த பொண்ணை வந்து மாற்றி மாற்றி கேட்குறாங்க அந்த பொண்ணு பதிலே சொல்லாமல் இருந்தவொடனே சரி சரி நீ வீட்டுக்கு போயிட்டு உங்கள் விட்டு அவங்க கார்டியன் வந்து சித்தப்பா தானே அவரை கூப்பிட்டு வானோன்னு உடனே அலர ஆரம்பிச்சிட்டா ஐயோ சித்தப்பாலாம் கூப்பிட வேணாம் கூப்பிட வேணாம் இவருக்கு உடனே புரிஞ்சிருச்சு ஏதோ சித்தப்பாட்ட தான் பிரச்சனை இருக்குது என்ன பிரச்சனையாக அதை ஒரு துருப்பாக பயன்படுத்திக்கிட்டு சித்தப்பா என்னாச்சு ஏன் சித்தப்பாவை கூப்பிட வேணான்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப கேட்டதுக்கு அப்புறமா அவள் அழுதுகிட்டே ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் எங்கள் சித்தப்பா வந்து நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணால் என்னை வந்து தண்டிப்பார் ரொம்ப க கண்டிப்பார் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கா என்ன பண்ணுவார் ஏன் அப்படி சொல்கிற எல்லோரும் தப்பு பண்ணால் தண்டனை தானே கொடுப்பாங்க இதில் என்ன தப்பு இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காரு கேட்டதுக்கு எங்கள் சித்தப்பா அப்படின்னு சொல்லி இழுத்து இழுத்து நான் தப்பு பண்ணால் போய் லிஃப்டில் அடைச்சிருவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா சித்தப்பா ஏன் லிஃப்டில் அடைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி இவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல ரெண்டு பேரும் திரும்ப கேட்குறாங்க கேட்ட உடனே அதாவது சித்தி வந்து நைட் ஷிஃப்ட் போயிட்டு வந்துட்டு பகலில் தூங்குவாங்க அவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாதுன்னு என்னை லிஃப்டில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு சாத்திப்பார் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா அவளுக்கு என்ன நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு என்ன அப் அதுக்கப்புறம் கேட்டிருக்காங்க கேட்டவொன்னே அவள் சிலதெல்லாம் சொல்லியிருக்கா நாகரிகம் கருதி இங்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருக்காங்க அந்த சித்தப்பாவுடைய கொடூர புத்தி வந்து அந்த குழந்தைய எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லி மறுநாள் வந்து அந்த சித்தி அவங்கள கூப்பிடுவாங்க அவங்க கூப்பிட்டா பொய் சொல்லாத பொய் சொல்லாதான்னு அந்த குழந்தைய தான் திட்டுவாங்க ஸோ இப்படி எந்த வகையிலுமே குழந்தைங்க வந்து தப்பு செய்யாமல் எந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி கார்டியன்னாலேயும் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து இதில் சொல்லியிருப்பார் அடுத்தது வந்து லண்டன் பயணம் அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை இருக்குது இந்த லண்டன் பயணத்தில் வந்து அவர் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பதிமூணு நாள் இந்த மாதிரி ஒரு டூர் மாதிரி போவாங்க அப்படி அவர் ஆசிரியர் போகும்போது இவருக்கு வந்து எந்த ஊருக்கு போனாலும் இலங்கை தமிழ்நாடு எங்கே போனாலும் பள்ளிக்கூடங்களை பார்வையிடுறதும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களோட உரையாடுறதும் அப்படி அப்படிங்கிறத இவர் க பழக்கமாக வச்சுருந்துருக்காரு இந்த மாதிரி லண்டன் போனப்போ அங்கே இருக்கிற தமிழ் ஆர்வலர்களால் ஒரு தமிழ் பள்ளி
வீட்டே போகும்போது ஒரு நாள் இவர் வந்து ஜேம்ஸ் நதிக்கரை லண்டனில் இருக்க ஜேம்ஸ் நதிக்கரையில் நண்பரும் அவரும் அப்படியே சுற்றிட்டு வராங்க இதில் நான் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்ல வரேன் அதுக்காக மட்டும் அதை சொல்கிறேன் நேராக வீட்டுக்கு வராங்க வந்தோடனே அந்த பையன் ஏதோ ரொம்ப ஆர்வமாக யோசிச்சு யோசிச்சு அந்த பதினேழு வயசு பையன் எழுதிட்டு இருக்கான் எழுதினோடனே என்னப்பா எழுதுற அப்படின்ட்டு கேட்குறாரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கேள்வி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இன்னும் இருபது ஆண்டுகளில் ஜேம்ஸ் நதிக்கரை விரிவடைந்து ஊருக்குள் வரப்போகிறது ஊருக்குள் வருகிறது அப்பொழுது நீ இருந்தால் அதை தடுக்க என்ன நடவடிக்கை மேற்கொள்வாய் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி இந்த கேள்வி அவன் எழுதிட்டு போனான்னா நல்ல மதிப்பெண் கிடைக்கும் அப்போ அவ அவன் மதிப்பெண் கிடைக்குங்கிறத விட இந்த மாதிரி சிந்திக்கக்கூடிய கேள்விகள்லாம் அங்கே இருக்கு மாணவர்களை வந்து வெறும் பாடத்தாள்களில் இருக்கிறத மட்டுமே படிக்க சொல்றது இல்லை அதனால அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சிக்க முடியுது சிந்திச்சு அதனால தான் நிறைய அறிஞர்களும் நிறைய படைப்பாளர்களும் அங்கே லண்டன் போன்ற பெருநகரங்களில் உருவாகிறாங்க அப்படிங்கிறத இவர் தெரிஞ்சிக்க முடிந்தது அடுத்தது அறிவியல் விழா அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை இந்த எப்பவுமே வந்து நம்ம மாணவர்களில் எந்த ஒரு போட்டி நடத்தினாலும் சரி எந்த ஒரு நிகழ்வு நடத்தினாலும் சரி முன் ப நாற்காலியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாணவர்களை தான் நம்ம தேர்ந்தெடுப்போம் நல்லா படிக்கிறான் அப்பா நீ வாப்பா ஆ இந்த நாடகம் இருக்குது இந்த பேச்சு போட்டி இருக்குது இதுக்கு இருக்குது அதுக்கு இருக்குதுன்னு அனுப்பிடுவோம் அதே மாதிரி அறிவியல் விழா அப்படிங்கிறதுலையும் குறிப்பிட்ட சில மாணவர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க தேர்ந்தெடுத்து அவங்கள சில அறிவியல் செய்திகளை செய்ய வைக்கிறாங்க செயல்முறைகளை செஞ்சு பார்க்குறாங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு கடைசியாக அந்த நாள் வருது அன்னைக்கு வந்து அறிவியல் ஆசிரியை வந்து ஒரு அந்த முக்கியமான ஒரு அலுமினியம் தகடு வந்து அவங்களுக்கு தேவை அந்த அலுமினியம் தகடை வந்து அவங்க விட்டுட்டு வந்துடுறாங்க விட்டுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணுறது இது அந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு அந்த நிகழ்வை செய்யணும்னா அலுமினியம் தகடு ரொம்ப முக்கியம் அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் ரொம்ப பதட்டப்பட்டு அப்படியே இருக்கிற நேரத்தில் அங்கே இருக்கிற அந்த ஒரு பின்தங்கிய ஒரு மாணவி கல்வியில் ஒரு தல்லாக இருக்க ஒரு பொண்ணு என்ன பண்ணுறா தயங்கி தயங்கி சார் அப்படின்றா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாத்ரூம் போகணும் சார் அப்படின்னு இருக்கா சரி போயிட்டு வா அப்படின்ட்டாங்க அவளும் போகிறா போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வர வந் வரும்போது அவள் கையில் பார்த்தோம்னா தக்க தக்குன்னு அலுமினியம் தகடோட்ட வா தகடை எடுத்துக்கிட்டு வரா எடுத்துகிட்டு வந்தது அதை திருப்பி பார்த்தா அது வந்து கூல் ட்ரிங்க்ஸ் டப்பா வெளியில் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் டப்பா இருந்தது அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதனால் அவள் பர்மிஷன் கேட்டு போய் அதை அறுத்து அலுமினிய தகடு ஏதோ இருக்கு இதை ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு பாடம் புகட்டுறா அந்த அளவில் மட்டும்தான் அவளை அந்த நேரத்துலேயும் பயன்படுத்துகிறாங்க அதோடு அவளை அதில் விட்டுட்டு அடுத்த நிகழ்வுகளுக்கு வந்து அவங்க கடந்து போகிறாங்க அடுத்தது வந்து எல்லாமே இன்னைக்கு சூழலுக்கு ஒத்து வர்றதாகவே இருக்கு பெரியார் சொன்ன ஒரு வார்த்தை தமிழ் இலக்கியங்கள் உதவாக்கரை அப்படின்னு பெரியார் சொன்னதா இந்த கட்டுரையில் வந்து தொடங்குது ஏன் இப்படி அவர் கொண்டு வராரு அப்படின்னா தமிழ் பாடம் நடத்திட்டு இருக்காரு நடத்திட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஒரு செய்தியை சொல்லி அவங்கள்ட்ட விளக்கம் பாடம் நடத்திட்டு இருக்காரு என்ன அப்படின்னா சேற்றில் முளைத்த செந்தாமரை போல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாக்கியத்தை சொல்லி அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு சேற்றில் முளைத்த செந்தாமரை அப்படின்னா என்னன்னா தாழ்ந்த இடத்தில் இருந்தும் உயர்ந்தோர் தோன்றுவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சொன்ன உடனே ஒரு பையன் கேட்டிருக்கான் சார் தாழ்ந்த இடமா அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் உடனே இன்னொரு பையன் ஏ எஸ்டேட்ரா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அங்கே வந்து எஸ்டேட்டுங்கிறது அந்த வேலை செய்கிறவங்க அவங்களாம் தங்குற இடம் உடனே இன்னொரு பையன் வேறு ஏதோ ஒரு ஒரு பேரை சொல்லி சொல்கிறான் அவருக்கு ஒரு ரொம்ப மனசு அஜலமாக போயிடுச்சு ஐயோ என்ன வம்பா போச்சே அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அந்த பின்தங்கியவங்கிறது வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு பிரிவினரை வந்து சொல்கிறதா அமைஞ்சு போச்சே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பதட்டப்படுறாரு பதட்டப்பட்ட உடனே இவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில மாணவர்கள் மாற்றி மாற்றி கேள்விப்பு கேட்டவுடனே சேற்றில் முறைத்த செந்தாமரை அப்படின்னா தாழ்ந்த ஒரு தாழ்ந்தவர்கள் இடது தாழ்ந்த இடத்துலேருந்து உயர்ந்தோர் தோன்றுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்களே சார் இது என்ன சார் பெரிய விஷயம் உயர்ந்தோர் இட உயர்ந்தோர் இருக்கக்கூடிய இடத்துலையும் தாழ்ந்தவர்கள் இருப்பாங்கன்னு ஏன் சார் சொல்லலை அப்படின்னு அவன் கேட்குறான் அவன் கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் புரியுது இவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு சில நேரங்களில் தமிழ் இலக்கியங்கள் பயன்படாதுப்பா சிலதெல்லாம் நல்லா தூக்கி எரிஞ்சிடணும் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறாரு ஏன் சார் அப்படியா தமிழ் சார் தமிழ் இலக்கியங்கள்லாம் உதவாதான்னு ஒரு பையன் நக்கலாக கேட்குறான் நான் அப்படி சொல்லலப்பா தமிழ் இலக்கியங்களில் காலத்துக்கும் அது நிற்கணும் தமிழ் போ போ தொன்று தொட்டு வளரணும் அப்படின்னா அதில் தேவையில்லாத பயன்படாத காலத்துக்கு உதவாதவற்றையெல்லாம் வந்து நம்ம தவிர்த்துடணும் அடுத்து அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்தது வந்து கட்டுரைகள் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் நான் கடைசி கட்டுரை எடுத்துக்கிறேன் தடையும் வன்முறையும்
படித்து கலந்துரையாடிட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து ஒரு கேள்வி வருது அதில் வந்து இந்த மாதிரி படிச்சுக்க படிச்சுக்கிறாங்க படிக்கும்போது அதாவது ராமன் வந்து ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான் அதனை கண்ட அவன் அவனது தாயார் அவனை வந்து கண்டிக்கிறாள் அப்படிங்கிற மாதிரி எனவே ஃபேஸ்புக்கை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை மாணவர்களுக்கு சொல்லித்தராங்க இது இவருக்கு வந்து சுத்தமாக பிடிக்கல ஏன் ஃபேஸ்புக்கை மாணவர்கள் பயன்படுத்தினா என்ன தப்பு அப்படின்னு கேட்குறாரு பயன்படுத்தின எல்லாமே தப்பு தான் அதில் எல்லாமே வே நேரம் விரையும் கண்டதும் அதில் வருது அப்படின்னு சொல்லி மற்ற ஆசிரியர்கள் வந்து அவருக்கு பதில் பதில் உரைச்சிருக்காங்க இங்கே இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த ராமன் அதாவது அந்த மாணவன் வந்து ஃபேஸ்புக்கை பயன்படுத்துறது தப்புன்னு நீங்கள் சொல்லி அவன் அதிலேருந்து தீயவற்றை கற்றுக்கொள்வான்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அப்போ ஃபேஸ்புக் இல்லாமல் அவனுக்கு தீமையை கற்றுக்கிறதுக்கோ இதில் இதில் கற்றுக்கக்கூடிய விஷயத்த வேறு எங்கேருந்து அவன் கற்றுக்க மாட்டான்னு உங்களால் உறுதியளிக்க முடியுமா அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு அவர் கேட்டோடனே அந்த ஆசிரியர்கள்லாம் கலிகாலம் கலிகாலம்னு சொல்லி அந்த ஆளையும் திட்டிட்டு அதாவது மன்னிக்கணும் அந்த ஆள்னு சொல்லிட்டு அவரையும் திட்டிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு இருந்துக்கிறாங்க இவர் இதுல இருந்து சொல்றது என்னன்னா காலத்துக்கு ஏற்ப நம்ம வந்து மாணவர்களுக்கு அவசியங்களை வந்து புரிய வைக்கணும் மாணவர்களுக்கு வந்து ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் எல்லாமே தீமை இருந்தாலும் அதை எப்படி நம்ம பார்க்குறோங்கிறது தான் இருக்கு அதனால அந்த ராமனுடைய செயலை நம்ம எப்படி பார்க்குறோங்கிறது தான் இருக்கு அவன் தப்பு செய்யறான்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அது தப்பு தான் அதே நேரத்தில் அவன் தப்பு செய்யும் போது அதை விலக்கி இது இதுக்கெல்லாம் நீங்க பயன்படுத்தணும்னு அவனுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு வந்து அதுல சொல்றாரு அடுத்தது வந்து கல்லூரியும் அனுபவங்களை தினமும் ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு நூலை வந்து அறிமுகப்படுத்தணும் வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை ஒரு நூலை ஒருத்தர் அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாரு எல்லாருக்குமே ஒரே கடுப்பாகி போச்சு ஏன்னா அந்த கா வெள்ளிக்கிழமை வந்து எல்லாரும் இஸ்லாமியர்கள்லாம் தொழுகைக்கு போகக்கூடிய நேரம் மற்றவர்கள் இந்த மாதிரி நூல்களை வந்து விவாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த நேரத்தில் அப்போ எல்லாருக்கும் என்னென்னா அந்த நேரத்தில் தான் எல்லாரும் மகிழ்ச்சியாக சிரித்து பேசி அரட்டை அடிக்கக்கூடிய நேரம் அந்த நேரத்தில் நீ நூலை தேர்ந்தெடுத்து படி அப்படின்னு எல்லாருமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க நூல்களை தேடி படிக்கிறத விட அதில் சின்ன நூலாக எது இருக்குது ஈஸியாக எதை படிச்சிடலாம் அந்த மாதிரி நூல்களாக தேடி தேடி வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலாக நானும் இன்றைக்கி ராமன் சார் கொடுத்ததில் சின்ன நூல் எதுன்னு தேடி தான் இன்றைக்கி அறிமுகத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த நூல் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்தில் படிக்கக்கூடிய நூல் தான் அதனால் இதை எளிமையாக படிச்சிட முடியும் ஆனால் ஒன்றரை மணி நேரத்தில் இந்த நூலில் சொல்லக்கூடிய செய்திகள் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாரையும் ஒவ்வொருத்தரையும் நமக்கு நானும் ஒரு ஆசிரியராக இருந்த காலகட்டத்தில் நான் எப்படி இருந்தேன் அப்படின்னு என்னால் யோசிச்சுக்க முடிஞ்சுது நிறைய நினைவுகளை கொண்டு வந்தது இந்த நூல் அதை இதில் வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஆசிரியர்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா மாணவர்களுடைய வாழ்க்கை நம்ம கையில் இருக்கு உதாரணத்துக்கு அவர் சொல்றாரு மருத்துவர்கள் நாளுக்கு ஏற்றவாறு நோய்க்கு ஏற்றவாறு மருந்துகளை தேடி கண்டறிந்து அதை சிகிச்சை கொடுக்கலன்னா நம்ம நிலமெல்லாம் என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி ஆசிரியர்களும் சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் அந்த அந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு அதுக்கேற்ற நூல்களை படிச்சிருக்கணும் அதுக்கேற்ற க நடைமுறை அறிவு இருக்கணும் ஆசிரியர்களுக்கு இல்லைன்னா மாணவர்களுடைய வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியாயிரும் ஒரு ஆசிரியருடைய முக்கியத்துவத்தை இந்த மாதிரி அவர் வந்து உணர்த்தி செல்கிறாரு இது வந்து குளம் பதிப்பகம் அவங்க வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிறந்த நூலாக இது நான் பார்க்குறேன் இன்னும் பல கட்டுரைகளில் பல செய்திகள் இதில் இடம்பெற்றிருக்கு அது எல்லாத்தையும் எல்லாருமே படிக்கணும் இது வந்து நமக்கு பதிவு செஞ்சு ஒளிப்பதிவு செஞ்சு கொடுத்துருக்கிறது வந்து நம்ம ஆத்தூரில் முருகேசன் சார் இருக்கார் அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தங்களை வச்சு தான் பதிவு பண்ணி ராமன் சார்கிட்ட இருந்தது அவர்கிட்ட இருந்து நான் வாங்கி இதை தேர்ந்தெடுத்தேன் இந்த ரொம்ப அவசரமாக சொல்லிட்டேன் இன்னும் கூட நான் இதை நல்லா படிச்சுருந்தேன் இன்னும் நல்லா சொல்லியிருக்க முடியும் ஒரு ரெண்டு முறை தான் நான் அதை படித்தேன் ஆகையினால் இதில் ஏதாவது நமக்கு இன்றைக்கி தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையினால் ஆய்வு கற்றை இல்லை இருந்தாலும் இந்த நூல் குறித்து உங்களுடைய கருத்துக்கள் அல்லது கலந்துரையாடல்கள் இருந்தால் கொஞ்சம் நேரம் அதை பற்றி நம்ம செய்யலாம் நன்றி அவைக்கு மீண்டும் வணக்கம் மிக சிறப்பான முறையில் இந்த நூல் நான் ஏற்கனவே படிச்சுருக்கிறேன் ஸோ நல்ல நூல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது கடைசியில் சில கட்டுரைகள் நான் படிக்க முடியாது போயிடுச்சு ஆனால் அது நான் வந்து இது ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணாததுக்கு முன்னாடியே ஒரு நூலகத்தை இது புக் பேரில் வாங்கி இதை படித்தேன் ஸோ அந்த நூலை மிக ரொம்ப சிறப்பான முறையில் பாண்டியராஜ் நமக்கு அறிமுகம் செய்தார் ஸோ ஆனால் அவரில் செஞ்ச சில இது அது மாதிரியான நடைமுறை தான் இப்போ வந்திருக்குது அது இப்போது அந்த ஜேம்ஸ் நதிக்கரை வந்து 
முன்னே இருபது ஆண்டுகளில் எதுவானால் எப்படி இருக்கணும்லாம் இப்போ சொல்கிறாங்களா அதுதான் இப்போ என்னாச்சு நம்ம இப்போ புதிய கல்விக்கு இது வந்துச்சுங்களா இப்போ நம்ம அந்த ஆண்டு அறிமுகம் செய்த புத்தகங்களில் பெரும்பாலும் கேள்விகள் அப்படி தான் இருக்குது அந்த க்ரியேட்டிவாக அவன் சிந்தித்து எழுதுகின்ற வகையில் தான் பெரும்பாலும் அந்த நூலை படிச்சுட்டு இப்போ இது மாதிரி அமைச்சிருக்காங்களா எனக்கு தெரியல ஏன்னா ஒரு காற்று பேசுவது போல் ஒரு பாடம் இருக்கும் அந்த பாடத்தை வச்சு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீர் பேசினால் எவ்வாறு இருக்கும் இப்போ அதில் காற்று பேசுனா தான் வந்து காற்று நான் இல்லைனா நீங்கள் இல்லை மரங்கள் இல்லை எதுவுமே இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு பாடம் ஒன்று இருக்கும் அப்போ அந்த காற்று பேசுவது போல் நீர் பேசினால் எப்படி இருக்கும் எவ்வாறு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு க்ரியேட்டிவாக எல்லா பாடத்திலுமே அது மாதிரியான வினாக்கள் தான் இப்போ எழுகின்ற வகையில் வைக்கப்பட்டிருக்குது ஆனால் ஒரு சின்ன ஒருத்தர் என்னென்னா பாடம் வந்து இரநூறு மதிப்பெண்களுக்கு புத்தகம் வடிவமைச்சிட்டாங்க ஆனால் நிறைய வள வள வளம்னு இருக்குது ஆனால் அதை வந்து இப்போ நூறு மார்க் ஆக்கிட்டாங்க இதை எப்படி கொண்டு போவாங்கன்றதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு கேள்விக்குரியதாகத்தான் இருக்கிறது இதே மாதிரி வன்முல வன்முறை இல்லா வகுப்பறையும் இதே மாதிரி தான் ஒரு வகுப்பு மாணவர்கள் வந்து எப்படி நம்ம அவங்கள அடிக்காமல் தண்டனை இல்லாமல் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு வந்து ரொம்ப அழகான முறையில் ஆயிசா நடராஜன் அந்த நூலை எழுதியிருப்பார் அதுலேயும் இது மா இதே இதை படிக்கின்ற போது அது நமக்கு நம்ம அப்படியே வந்து வந்து போயிட்டு பண்ணுவா தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ அந்த ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது அது சிவா என்பவர் வந்து கலகல வகுப்பறையின்னு ஒருத்தர் அந்த நூலை எழுதியிருப்பார் அந்த நூலில் இது மாதிரியான செய்திகள்லாம் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பார் அவர் நாள்தோறும் ஃபேஸ்புக்கில் என்னென்ன செய்திகள்லாம் போகிறன்றதெல்லாம் கூட மாணவர்கிட்ட சொல்லி அதெல்லாம் சொல்லி ஊக்கப்படுத்துவார் ஏன்னா எல்லாமே கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றலாம் செய்தியெல்லாம் அவர் சொல்லுவார் ஆனால் நல்லதுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்த வேண்டும்ன்றதெல்லாம் அந்த ஒரு நூலில் அவர் சொல்லியிருப்பார் இதெல்லாம் பார்க்கின்ற போது இந்த சொல்லும்போது இந்த நூல்கள்லாம் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது வேறு யாராக இருந்தாலும் செய்தி பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இதில் நீங்கள் அந்த பாட புத்தகம் சொன்னீங்க புதிய கல்விக்கு அப்புறம்னு சொல்லிட்டீங்க புதிய கல்வி கொள்கை ஆ புதிய கல்வி சரி 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 நான் கொள்கையில் சொல்லிட்டீங்களோன்னு நினச்சேன் சரி சரி மிக அருமையான விஷயம் இப்போ இந்த மாதிரி அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த பாடங்கள் வந்து மாணவர்களுக்கு பயன்பாட்டு நோக்கில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வேறு யாராவது சொல்கிறீங்களா சுதந்திரமாக பறந்து போயிட்டு இருக்கான்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கான்ல சார் அந்த பையனை கண்டுபிடிச்சி அவனுக்கு ஏதாவது தண்டனை கொடுக்குறாங்களா இல்லை சுதந்திரமாகவே பறந்து போயிடுறானா இது அதுக்கு அடுத்த விஷயம்லாம் கிடையாது இது வந்து அந்த பையன் எழுதின கதை நடந்த நிகழ்வு கிடையாது அவன் எழுதின கதையில் சுதந்திரம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்ல வரான் அவன் வீட்டில் அடைப்பட்டிருக்கான் அடைப்பட்டிருந்த அவன் வந்து வெளியில் போகிறதுக்கு வழி தேடுறான் அந்த வழிக்கு ஃபயர் இன்ஜினை பயங்கரமாக போயிடுறான் அவனோட கதை அதோடு முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் இது அதாவது இல்லை இல்லை அது எனக்கு புரியுது அறிவியல் விழாவில் வந்து அந்த பொண்ணு அவங்களுக்கு அந்த சமயத்தில் அவள் வந்து உதவுறா போயிட்டு அந்த அவளுக்கு என்ன இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஆசி இது வந்து கற்றைகளில் அவர் என்ன உணர்த்த விரும்புகிறாருனா எந் எப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் எப்படிப்பட்ட திறமைகளோடு அங்கே இருக்காங்க ஆனால் ஏன் அவர்களை ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்திக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறத உணர்த்துவதற்காக தான் இந்த கதாபாத்திரங்கள் அதாவது இந்த நிகழ்வுகளெல்லாம் அவர் பதிவு பண்ணுறாரு இதில் வந்து அவளுக்கு அவளுடைய திறமை நம்ம என்னென்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஆசிரியர்கள் நல்லா படிக்கிற மாணவர்கள் இந்த ஆய்வு ஆய்விலேயே ஊறி போயிருக்கிற அறிஞர் ஆசிரியர்கள் அறிவியல் ஆசிரியர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் தோணாத ஒன்று ஏன்பா அந்த கூல்ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில் உடச்சி பார்த்தா உள்ளே அலுமினிய தகடு தானே இருக்கும் அதை பயன்படுத்தினா என்னன்னு உங்களுக்கு உரைக்கிற மாதிரி அமைதியாக சொல்லியிருக்கா அவ்வளோதான் அதனால் அவங்களுக்கு அது பயன்தான் வாங்கி வச்சுட்டு மகிழ்ச்சியை அவங்க பயன்படுத்திக்கிட்டாங்களே தவிர அவளை அதுக்கப்புறம் கண்டுக்கவும் இல்லை கண்டிக்கவும் இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு நூலை அறிமுகம் செய்ய வாய்ப்பளித்தமைக்கும் இது போன்று ஒரு நூலை அனைவரும் படித்து ஒரு கலந்துரையாடல் அப்படி வச்சுக்கணும்னு அப்பப்போ நம்மளும் பேசுகிறோம் முடிஞ்சால் எப்பயாவது செய்வோம் என்றும் தெரிவித்து கொண்டு நன்றி கூறி விடைபடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒவ்வொரு மாணவனின் வாழ்க்கை வசந்தம் வீசி வானில் பரப்பதா விதி வழி வீழ்ந்து போவதா என்பதை தீர்மானிப்பதே வகுப்பறைதான் அந்த வகுப்பறையின் கடைசி நாற்காலி என்ற ஒரு அருமையான புத்தகத்தை அறிமுகப்படுத்தியதோடு மற்றவர்கள் பேசியதை மறக்க செய்தார் அந்த அளவிற்கு அவருடைய கருத்து மற்றவர்களை சேர்ப்பதற்கு அவர் அவருடைய பொழிவு அவருடைய அந்த நடை 
சொல் நடை வந்து நம்ம உண்மையிலேயே மயக்கி உள்ளது அந்த செய்திகளை சொல்லும் பொழுது அவ்வளோ ஆற்றலாக சொல்லியுள்ளார் உண்மையிலேயே பல பலர் பல பலர் பள்ளி பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த ஞாப ஞாபகத்திற்கே சென்றுள்ளார்கள் என்று நினைக்கின்றேன் ஏன்னா விவாதத்தின் போது யாருமே கேள்வி கேட்கலங்கும் போது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லாரும் அவங்க பள்ளிக்கூடத்தில் போய் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்த மாதிரி ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தியிருக்காரு அண்ணன் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி உரை நன்றி உரை வழங்க முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் வத்சலா அவர்களை அழைக்கிறேன் இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தேன் இமையோர் விருந்தமிழுதம் என்றாலும் வேண்டேன் என்று என் அன்னை தமிழை வணங்கி இங்கு அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன் முதலாவதாக தமிழ்ச்சுவை வழங்கிய அண்ணன் பிரதீப் அவர்களுக்கும் அதனையொட்டி லக்ஷ்மி பிர தமிழ்ச்சுவை வழங்கிய திரு லக்ஷ்மி நாராயணன் அவர்களுக்கும் என் நன்றியினை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன் அடுத்ததாக அன்னை தமிழை அரியணை ஏறச் செய்த அண்ணாவின் பிறந்த நாளை ஒட்டி அண்ணா ஓர் அறிவு அண்ணா ஓர் களஞ்சியம் என்ற தலைப்பில் நீண்ட நெடிய அரிய அரிய பல கருத்துக்களை எங்கள் அறிவில் சென்று சேர்த்த ராமன் சார் அவர்களுக்கும் வகுப்பறையில் கடைசி நாற்காலி அரிய பல கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட அண்ணன் பாண்டியராஜ் அண்ணன் அவர்களுக்கும் சாதியற்ற சமுதாயம் உருவாக வேண்டும் என்று அரிய சொற்பொழிவை வழங்கிய சிவகுமார் அண்ணன் அவர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி அடுத்ததாக இங்கு அமர் 